Bentornati amici di Live Social, la notte non finisce mai nel nostro salotto radiofonico e noi siamo qui apposta per tenervi compagnia con le nostre storie. E questa sera abbiamo un ospite molto speciale, i nostri microfoni qui con noi, Fulvio Riccieri, che è il presidente dell'associazione Il Rifugio Il Bau. Benvenuto Fulvio, buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, intanto io sono rimasta molto affascinata dalla vostra storia perché è una storia molto bella, ma come nasce il rifugio El Bau, che tra l'altro si trova dal Pignano in via Casellette 71? Allora, il nostro rifugio nasce nel 2004, quindi quest'anno facciamo 15 anni, e nasce da un gruppo di eh, volontari di altri canili che a un certo punto hanno deciso che bisognava fare qualcosa, bisognava mettersi insieme e a un certo punto hanno avuto un sogno, hanno visto questo rifugio abbandonato dove c'era la possibilità di creare un nuovo punto di ospitalità per i cani e hanno avuto la follia di decidere di iniziare questa iniziativa. E con tanto, um, che tipo di servizi fornite? Io so che voi fornite l'ospitalità a tutti quei cani che alcune famiglie private, ahimè, non possono, non vogliono più tenere. Quindi vi inserite in, quel, in, diciamo, in quella fase che previene l'abbandono del cane. Esattamente, siamo proprio in quel punto lì del, del percorso di questi cani sfortunati. Allora... Ecco, questo perché in realtà, come mi spiegavi tu poco fa, eh, io non ero a conoscenza di questo sistema, il canile comunale può recuperare solo i cani che sono abbandonati, quindi di nessuno, giusto? Esattamente, perché il cane è considerato una proprietà della persona e quindi per questo motivo non è possibile... Eh, lasciarlo al comune che dovrebbe farsene carico allora c'è bisogno di delle strutture in cui queste famiglie che non vogliono o a volte in maniera abbastanza drammatica non possono più eh, tenere il cane eh, de- po- lo possono portare e lo possono tenere e diciamo lasciare per la- nella speranza che a- ottengano delle altre adozioni possono andare in un'altra famiglia beh intanto questo è un aspetto importante cioè un servizio importantissimo fornito dall'associazione Rifugio Il Bau quindi eh, io lo sottolineerei ecco ma eh, che cosa possiamo dire invece su lo spazio, quanti cani ospitate, come viene strutturato? Allora il nostro rifugio è un rifugio che ha iniziato con una decina, quindicina di cani e adesso oramai stabilmente da qualche anno ospita tra i 50 e i 60 cani e devo dire un, con grande felicità fa più di 100-150 adozioni l'anno quindi eh, noi diamo, riusciamo a dare casa a oltre 150 cani quindi c'è un anni. sacco di gente che ha voglia di fare del bene di salvare dei cani in c'è realtà. un sacco di gente che ha voglia di avere un cane che ti cambia la vita in casa e per fortuna c'è anche un sacco di gente che ha voglia di venire ad aiutarci perché noi siamo un'associazione di volontariato non prendiamo nessun finanziamento se non eh, quello che noi facciamo come attività i nostri eventi che se vi capita potete trovare sul nostro Facebook esatto, Facebook che è proprio Rifugio Il Bau vi invito assolutamente a visitarlo ma loro hanno sia un profilo Instagram che è Rifugio Il Bau underscore Alpignano che è un sito web che è www.bastardini.it potete ovviamente contattarli inviando una mail a info.bastardini.it ma cosa troviamo sul sito e sui social? Beh, intanto il nome Bastardini non è a caso nel senso che noi diamo l'attenzione soprattutto a quei cani che hanno, non sono magari di razza per cui hanno delle storie diciamo meno appariscenti non sono il cane dell'ultimo VIP eh, cosa, ma sono comunque dei cani che possono, sono in grado di dare affetto e tutto e per cui proprio la nostra attenzione è concentrata più sui bastardini e, mh, sui nostri social trovate tutti i nostri cani che sono ospiti in questo momento eh, in, in canile trovate eh, le, i nostri eventi volta per volta abbiamo appena fatto l'evento delle uova di Pasqua per cui insomma abbiamo, avuto, abbiamo venduto un bel po' di uova di Pasqua certo e... perché loro si autofinanziano ragazzi quindi insomma pensate anche a eh, quanto, quanti tipi di attività diverse devono preparare per trovare sempre un nuovo modo per salvare questi cani quindi insomma una bellissima sfida tra l'altro Fulvio esattamente Ecco, a questo proposito vi lascio anche il loro contatto telefonico che è 339-8139-335 e vi ricordo che si trovano in via Casellette 71 ad Alpignano. 
Ecco, ma eh, io so che tra l'altro avete cani di tutte le età, dai più piccoli a quelli che, come dicevi tu, magari hanno avuto storie un po' più sfortunate eh, e um, a volte assistete anche a uh, delle bellissime, eh, alla, diciamo, al coronamento di bellissime storie. Per eh sì. esempio, raccontacene una. Beh, noi abbiamo avuto un cane che proprio l'altro giorno è andato in adozione, un cane che era, aveva 13 anni, aveva 8 anni che era ospite in canile da noi e la scorsa settimana una famiglia l'ha scelto. Ed, ed è stata una cosa veramente pazzesca, nel senso che questo cane eh, in, era un cane abituato a vivere in canile e nel momento in cui si è trovato in famiglia mh, era come se avesse sempre vissuto lì, come se fosse sempre vissuto ah, lì. Quindi insomma, eh, come vedete esiste ancora un po' di speranza in questo mondo, esiste ancora gente che fa del bene per il piacere di farlo, e esistono, esistono ancora degli etofine, ma soprattutto esistono ancora tutti i volontari che lavorano con voi, che sono... Ecco, questa è una cosa meravigliosa, noi possiamo contare sull'aiuto di oltre 50-60 volontari e questo con considerando che il canile va tenuto aperto tutti i giorni, certo. va, i cani devono mangiare tutti i giorni, devono essere puliti tutti i giorni, devono essere portati a passeggio tutti i giorni e noi abbiamo volontari che tutti i giorni, i festivi, la settimana, eccetera, si occupa di, di, di fare questo, è un grazie a loro perché senza di loro noi non potremmo andare avanti. Cani Assolutamente un, un grazie enorme, ecco ed è possibile se volete fare di più oltre che ringraziarli anche donare loro il vostro... 5 per 1000 ecco. uh, questo uh, vi darà le indicazioni Fulvio adesso esatto, noi siamo una onlus come associazione ci chiamiamo in realtà associazione Bastardini che gestisce il rifugio al BAU la nostra onlus ha come codice fiscale 955 77 620016 eh, se volete come 5 per 1000 potete donarlo e siete sicuri che verrà investito tutto integralmente per il benessere di questi cani del rifugio Ecco, quindi Fulvio, grazie mille per averci portato insomma, queste meravigliose storie in studio questa sera e se c'è qualcuno che vuoi salutare puoi farlo adesso. Beh, io saluto tutti i nostri volontari perché veramente sono la forza di, del nostro lavoro. E li salutiamo anche noi, grazie mille per essere stato dei nostri, buona serata. Grazie, buona serata. Live, live, social, social.